മറക്കലിന്റെ വീഡി ആയിട്ടാണ് നീ മറക്കല് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇമെയിൽ ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു ഉണ്ടായത് ഞാൻ ഇന്ന് നാല് ആവോലിമുളൻ വാങ്ങിച്ചു അപ്പൊ ആവോലിമുളന് കിലോന് നൂറ്റി നാപ്പത് രൂപയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങള് വീട്ടില് നാല് പേര് സോറി രണ്ടു പേരെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ അരക്കിലോ മാത്രമേ വാങ്ങിച്ചുള്ളൂ അപ്പൊ വീട് എടുക്കാന്ന് വെച്ചു അതെങ്ങനെയാ വർക്കാന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഞാനത് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു വീട്ടിൽ വെച്ചു നന്നാക്കണ എന്റെ ഇടയില് ഞാൻ പുറത്തിരുന്നിട്ടാണ് നന്നാക്കാ അപ്പോ അവിടെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് അപ്പൊ നിറച്ച് പൂച്ചി കാക്കിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇത് നന്നാക്കണം അവിടുത്തെ അപ്പൊ അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ വർത്താൻ വന്നിട്ടാണ് ഞാനത് നന്നാക്കാ അതിന്റെ ഇടയിൽ എന്തായി കഴുകാനായിട്ട് ഉണ്ണി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാ അങ്ങനെ ഞാൻ ഉള്ളിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഒരു കുള്ളൻ ഒരു കുള്ളൻ പൂച്ചെടുത്തുണ്ടേ അപ്പൊ വീട് ആദ്യം പിടിക്കുമ്പോ നാലെണ്ണുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് ഒരെണ്ണം കുറവാ മൂന്നെണ്ണേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടം പൂച്ചയാണ് ഞാൻ എന്റെ നോട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാന് കാണുന്ന കാണുമ്പോ ഞാൻ അതിന് കല്ലിൽ തെറിയും അങ്ങനെ വിട്ടാലും പറ്റില്ല അത് ഭയങ്കര പുതിയ പൂച്ചയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് രസകരമായി അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായി ഞാൻ ഈ മീൻ വറക്കണേന്റെ ആ ഒരു സംഭവത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മീൻ വറക്കാ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപ്പും മുളകും മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മീൻ വറക്കാനാണ് പതിവ് പക്ഷെ അതിലും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു മസാലക്കൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് മീൻ വറക്കാൻ ഞാൻ ഇന്ന് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ വീട്ടിലെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു വെറൈറ്റി രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാലോ നമുക്ക് പിന്നെ എന്താ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ യെസ് എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇത്രയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ വലിയമുള്ള ആ വലിയമുള്ള മാത്രമല്ല കേട്ടോ എല്ലാ മീനുകളും ചെയ്യണം തന്നെ നമുക്ക് വറക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ആവൂലി മുള്ളൻ നാല് മുള്ളനാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അര കിലോ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പരന്നിട്ടുള്ള ഒരു മീനാണ് അപ്പൊ മുള്ളന്റെ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടതായതാണ് അതുകൊണ്ട് വേഗം എളുപ്പത്തിൽ നന്നാക്കാനായിട്ട് ഇത് എനിക്ക് സാധിച്ചു മുള്ളനേക്കാ വലുതാണ് കേട്ടോ നല്ല പരന്നിട്ടുള്ള മീനാണ് സുഖമാണത് അധികം ചെതമ്പലൊന്നുമില്ല ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് നന്നാക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് പറ്റി എന്നാലോ നല്ല വലിയ മുള്ളുകളാണ് ഇതിലുള്ളത് അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് മുള്ള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനായിട്ട് പക്ഷെ നല്ല കഴിമ്പുള്ള മീനാണ് മുഴുവനായിട്ടിത് നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഇത് ഞാൻ നന്നാക്കി കാണിക്കാം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചേരുവകളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ച് മതി കിട്ടും എന്നാലോ ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ ഉള്ളി പിന്നെ നാല് മുളക് വലിയ മുളക് സാമ്പാർ മുളക് നമ്മൾ പറയും പിന്നെ ഒരു മീഡിയം ഇഞ്ചി ഒരു അഞ്ച് ആറ് വേപ്പിൻ്റെ അല്ല ഇത്രയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ മുളക് എരിവ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിയും കുറച്ച് എടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടികൾ ചേർക്കാനുണ്ട് മല്ലി മഞ്ഞപ്പൊടി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് അതിന് ശേ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ജാറെടുത്തിട്ട് അരയ്ക്കാനായിട്ട് അതിലേക്ക് ഇതൊക്കെ ഇടാം അപ്പം ഞാൻ ഒരു ജാറിലേക്ക് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നാല് കൂട്ടങ്ങളും ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം നന്നായി അരഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കുറച്ച് പൊടികൾ ചേർക്കാനുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ആദ്യമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് വേണ്ടത് ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് എനിക്ക് എരിവ് താല്പര്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ അതാണ് ഞാൻ നന്നായി എരിവ് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കളറിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യം ഉപ്പാണ് ഉപ്പിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉപ്പ് ഒത്തിരി കയറി നിന്നോട്ടെ അതാണ് വറക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് അപ്പം ഞാനൊരു ഒരു സ്പൂൺ രണ്ട് സ്പൂൺ
ഇനി അത്യാവശ്യത്തിന് വെള്ളമാണ് ഇതിന് പുറമെ ചിലർ ഇതിൽ പെരിഞ്ജീരകം ചേർക്കും എനിക്ക് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ല എൻ്റെ മാമിയും പിന്നെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ ചേർക്കണ കാണാം പക്ഷെ അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ചേർക്കുന്നില്ല ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടോ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം കുരുമുളക് വലിയ കുരുമുളക് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല എരിവുണ്ടായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മുളകുകളാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പച്ചമുളക് കിട്ടും പിന്നെ പൊടിച്ച മുളക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ കുരുമുളകാണ് പക്ഷെ അതൊരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ ആണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കണ്ടോ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത് കാരണം വെള്ളം കൂടിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയാവില്ല കാൽ ഗ്ലാസ് ഇല്ല ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് വെള്ളമാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നല്ല കുഴമ്പ് രൂപത്തിൽ നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് വെള്ളം കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മീനിൽ പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ ഞാനിത് ആദ്യം അരച്ചെടുക്കാം പിന്നെ വെള്ളം പോരെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ അരച്ചെടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ ആ വെള്ളം വളരെ കുറച്ചൊഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ കറക്റ്റ് അളവിൽ നല്ല തിക്ക് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ചുള്ളൻ മീനിൻ്റെ മേത്ത് പറ്റാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ പറ്റാമെന്ന് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ മീൻ ഞാൻ നന്നായി കഴുകി ഇതുപോലെ വരഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം നടുവറ്റി മുറിച്ചു കേട്ടോ കാരണം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് നന്നായിട്ട് ഇത് മുരിയണം എന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിത് വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതേപോലെ നന്നായി കഴുകി ഉപ്പുട്ടൊക്കെ ഞാൻ കഴുകിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള മീനാണ് ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ മസാല പുരട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് മസാല പുരട്ടുന്നത് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കൺസിസ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് പരറ്റി കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വിടവയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പരറ്റി കൊടുക്കണം എന്നാലാണ് അത് പിടിക്കുള്ളൂ നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തും പരറ്റി കൊടുക്കുക നല്ല എരിവുണ്ട് തോന്നുന്നു കേട്ടോ കാരണം നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് മുളകിൻ്റെ ഒക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നീറി പപ്പടാവും തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും വേഗം ഇത് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഈ വിടവുകളിലൊക്കെ പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനെല്ലാം ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ഞാൻ അവനെ ഇങ്ങട് മസാല ഇങ്ങട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള മസാല ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നാളെ എങ്ങാനും മീൻ വറുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലിടാലോ നാശാവില്ല ഇനി ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് തൊട്ട് മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട നല്ല റെഡിഷ് കളറിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നന്നായിട്ട് പാൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ച് വേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് കാര്യം ഉണ്ട് മീനിലേക്ക് നല്ല ഫ്ലേവറും കിട്ടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ മീൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കൽ കുറവായിരിക്കും അപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് നന്നായി കിടന്ന് വേവട്ടെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ വൺ സൈഡ് നന്നായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മറച്ചിടാം പടിയെ അങ്ങനെ ആ മീൻ വറുത്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി രണ്ട് മീൻ ഞാൻ വറക്കാനായിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അതേ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ നന്നായി മുറിഞ്ഞ് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പം ഇതാണ് ഞാൻ വറുത്തെടുത്ത മീൻ ഒരു മീനെ മാത്രമേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ട്